జరు వల 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 ఏడ్చేశాడు నిజంగా నేను లేచి వీడిని కొట్టేసి ఉంటే వాడు చెప్పండి నాకు ఎందుకంటే నా ప్రథమ కోపం ఎప్పటి నుంచో ఇంతే ఇలా ఎందరినో కొట్టాను ఎందరిన మీదో పనిష్మెంట్లు ఇచ్చాను అసలు ఎవరైనా మళ్ళీ వచ్చి ఏదైనా చెప్పపోతే వినడం అన్నది నా జీవితంలో లేదు ఒక్కసారి విన్నంత మాత్రం చేత వీడు ఇంత కష్టపడి నాకు రెండు రొట్టెలు ఉంచాడే వీణ్ణి కొట్టబోయాను నిజంగా మహానుభావుడు నన్ను ఈ మూడు స్థిరగతుల్లో దేనికి చెందిన వాడవని అడిగి ఒకటి నుంచి రెండులోకి మారే ప్రయత్నం చెయ్యని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు రెండో స్థాయిలోకి రావడానికి ప్రయత్నిస్తేనే నాకు ఇన్ని దోషాలు కనపడితే నేను నిజంగా ఈ కోపాన్ని దగ్గర పెట్టుకొని ఒకరి మాట వినకుండా బతికి పదవిలో ఉండి ఎంతమందిని కొట్టానో ఎంత పాపం మూట కట్టుకున్నానో అని వల 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 ఏడ్చి ఆ రెండు రొట్టెలు వంటవాడికి పెట్టాడు ఆయన రోజున నేను మీకు ఎందుకు మనవి చేస్తున్నానంటే మీ దుర్గుణములను మీరు గ్రహించగలరు మీలో ఉన్న దుర్గుణాలని గ్రహించడానికి మీ ముందు ఉన్న ఎవ్వరూ ఎక్స్రే మిషన్స్ కారు మీ లోపాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి మీ లోపాన్ని మీరు దిద్దుకోవడం అన్నది ప్రారంభం చేస్తే మీరు సమాజానికి కొత్తగా చెయ్యవలసినటువంటి ఉపకారం మీ మీరు సంపాదించుకున్నటువంటి జీతంలోంచి సింహభాగాన్ని సమాజానికి ఇచ్చేయమని కానీ మీరు బంగారం గొలుసు కూడా వేసుకోవద్దని కానీ మీరు ఉద్యోగం మానేసి ఎవరికో ఉద్యోగం ఇచ్చేయమని కానీ అలాంటి బోధలు చేయడానికి నేను సిద్ధంగా లేను మీరు వ్యక్తిగత దోషాన్ని మీరు దిద్దుకోగలిగితే మీరు సమాజానికి పనికొచ్చేటటువంటి మహావృక్షం అయిపోతారు వృక్షం కొత్తగా చేయవలసినది ఏమి ఉండదు చెట్టుగా దాన్ని రక్షిస్తే అది వృక్షం అయింది అనుకోండి చాలంతే పళ్ళు ఇచ్చేస్తుంది కాయలు ఇచ్చేస్తుంది నీడా ఇచ్చేస్తుంది ఆకులు ఇస్తుంది కొమ్మలు ఇస్తుంది ఎండువు ఇస్తుంది వంట చెరకు ఇస్తుంది అన్నిటినీ ఇచ్చేస్తుంది అన్నిటినీ ఇవ్వగలిగినటువంటి ఒక చెట్టు తయారవడానికి మొక్కగా ఉండగా నీళ్లు పోస్తే ఎలా సరిపోతుందో మీలో ఉండేటటువంటి దుర్గుణములను పరిశీలన చేసుకోగలిగిన శక్తిని మీ అంత మీరు సంపాదించుకోగలిగినటువంటి స్థితిని పొందగలిగితే చాలు మీరు మహావృక్షాలు అవుతారు ఈ జాతికి మీ నీడలో శాద తీరిపోతుంది ఈ దేశం ఎంత గొప్ప గొప్ప అధికారులు అవుతారు just a pat on the shoulder of your subordinate it's enough it's a great tribute to him nenu yadartham cheptunanu chaala baaga draft raasinatuvanti no oka draft raasi mee kinda pani chese employee meeku file pedite meer aa draft chetho pattukoni meer aa employee degiri kelli venaka nunchi velli atani bhujam meeda cheyyesi excellent enta baara chavoi draft to keep it up anokka maata meer anagaligithe ఈ దేశంలో రోజు ఐదింటికి వెళ్ళేవాడు ఐదింటికి వెళ్ళకుండా ఇంకో రెండు గంటలు పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండే ఉద్యోగస్తులు తయారవుతారు జాతి దరిద్రం అంతా ఎక్కడుందంటే బాగా పనిచేసేవాడిని అభినందించడం సంకుచిత తత్వంతో తన ఇష్టానికి అనుగుణంగా ఉన్న వాళ్ళని మాత్రమే తాను అభినందించగలిగిన స్థితి మహానుభావుడు కాళిదాస్ గారు రఘువంశ కావ్యం చేశారు రఘువంశ కావ్యం చేస్తూ ఆయన దిలీప మహారాజు గారి గురించి రెండు అత్యద్భుతమైన విషయాలు ప్రతిపాదన చేశారు ఆయన అన్నారు నాలుగు సముద్రముల మధ్యలో ఉండేటటువంటి రాజ్యం ఎంత ఉంటుందో ఆ రాజ్యం అంతా దిలీపుడిది దిలీపుడు ఆ రాజ్యాన్ని అంతటినీ విడిచిపెట్టి వానప్రస్థానికి వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడంటే నా కొడుకు రఘు మహారాజుకి ఇరవై సంవత్సరాల వయస్సు వచ్చింది స్వతంత్రంగా పరిపాలించగలడు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను జోక్యం చేసుకోక్కర్లేదు నేను వానప్రస్థానికి వెళ్ళిపోతానని విడిపోయాడు మీరు డీసెంట్రలైజేషన్లో ఒకరికి ఒక టాస్క్ అప్పజెప్తే వాళ్ళు చెయ్యగలరు అన్న నమ్మకం మీరు ఆ ప్రోత్సాహం ఆ సంతోషం ఇవ్వడం ఇప్పటి నుంచి మీరు అలవాటు చేసుకోవాలి రెండవ విషయం దిలీపుడు గురించి ఆయన చెప్పిన విషయం ఏమిటో తెలుసా అండి తనకి ఒక వ్యక్తి కనపడితే ఆ వ్యక్తి తనని ఇష్టపడినా ఇష్టపడకపోయినా అవతల వాడి వ్యక్తిత్వము తనకి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ఆ పనికి అతను తగినవాడు అనుకుంటే మాత్రం దిలీప చక్రవర్తి ఆ వ్యక్తిని ఆ ఉద్యోగంలోనే ఉంచడం విషయంలో ఎలా పాటించేవాడో అట తెలుసా రోగి ఓషధిని సేవించినట్లు అన్నాడు కాళిదాస్ మహారాజు ఎవరు డబ్బులుంటే కోకోకోలా తాగుతారు డబ్బులుంటే థమ్సప్ తాగుతారు డబ్బులుంటే ఇంకా సంతోషంగా ఉంటే ఓ పైనాపిల్ జ్యూస్ కొనుక్కుని తాగుతారు డబ్బులున్నాయి కదా అని వీళ్ళు కాఫ్ సిరప్ కొనుక్కుని ఎవడు తాగడు కదా చేదుగా ఉన్న మంది ఎవడికి కావాలి ఎవడికే అక్కర్లేదు జబ్బు ఉంటే తాగుతారు వాడికి జబ్బు వచ్చింది వాడికి చేదంటే పరమ అసహ్యం 
చేదంటే పరమ అసహ్యమైన ఇవాళ కోరి కోరి ఆమందే ఉందా ఆమందే ఉందా అని షాపులన్నిటి చుట్టూ తిరిగి ఆ కాఫ్ సిరప్ దొరికిందని ఆ సిరప్పే తెచ్చుకుని ముక్కు నోరు మూసుకుని గుటుక్కని మరీ ఎందుకు మింగుతున్నాడు ఆవోషధి మాత్రమే తన దగ్గు తగ్గించగలదు ఇప్పుడు దాని రంగు దాని రుచితో తనకి సంబంధం అనవసరం అది పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఓషధిని సేవిస్తున్నాడు తనకి ప్రియుడా అప్రియుడా తన ఎందు ప్రియుడా అప్రియుడా దిలీపుడికి అనవసరం అతను ఆ పదవికి అర్హుడు ఇచ్చేవాడంతి నేను మీకు మనవి చేసేది ఒకటే మీరు రేపు పొద్దున్న అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ ఇస్తారు మీరు ప్రమోషన్ ఆర్డర్స్ మీద సంతకం పెడతారు మీ అందరూ ఈ దేశంలో సమున్నత పదవుల్లో కూర్చుంటారు రోజున కూర్చున్న రోజున మీరు ఎవరిని ఏ పొజిషన్లో ఉంచాలన్నది ఆలోచిస్తే ఈ ఒక్క క్రైటీరియానే పాటించండి ఆ పదవికి అతను అర్హుడా ఇవాళ దేశానికి ఉన్న దరిద్రం అంతా ఏమిటంటే అదొక్కటే ఆలోచించకపోవడం కనీసం మీరు ఆ స్థానాల్లో కూర్చున్ననాడు దేనికి ఎవరు అర్హుడు ఏది చెయ్యడానికి అతను అర్హుడవుతాడన్నది ఆలోచించి ఆ పదవిలో కూర్చోపెట్టడంలో నిర్భయత్వంతో ప్రవర్తించడం నేర్చుకోండి దిలీపుడు గురించి కాళిదాస్ అంటాడు తనకి అత్యంత ప్రియుడైన దానికి పనికిరాడనుకుంటే తీసేయడంలో పాము కరిచిన వేలు తీయించుకున్న రోగి వంటి వాడు అంటాడు తాను అలా చేయిపెట్టు కూర్చున్నాడు త్రాచుపాము వచ్చి చిటికిన వేలు మీద కరిచింది వైద్యుడు పరిగెత్తికి వచ్చి అన్నాడు ఆలస్యం చేస్తే చిటికిన వేలులో ప్రవహిస్తున్న విషం శరీరానికి అంతటికీ ఎక్కుతుంది ఈ వేలు ఖండించేయడం వినా మార్గం లేదు ఈ వేలు తీసేస్తే తప్ప బతకరు ఇప్పుడు తనకు చిటికిన వేలు చాలా ఇష్టం ఆ వేలు పోవడం ఇష్టం లేదు కానీ ఆ వేలు కోసం తానే పోవడానికి సిద్ధపడగా ఆ వేలే తీయించుకుంటాడు తనకి ఎంత ప్రియుడైనా అది పనికిరాడు అక్కడ ఉండడానికి ఉపయోగం లేదు ఉంచకూడదు అనుకుంటే పాము కరిచిన చిటికిని వేలుని తీయించేసుకున్న రోగిలా ఆర్తి ఉన్నవాడిలా అంగుళి యోరగక్షత అంటాడు కాళిదాస మహాకవి అంగుళి ఆ వేలు మీద పాము కరిస్తే వేలు తీయించుకున్నవాడిలా దీనిలో కూర్చోవడం వల్ల ఈ సంస్థ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ అకాంప్లిష్ అవవ్ దేర్ ఈజ్ నో అదర్ ప్రయారిటీ అతను ఆ స్థానంలో ఉండడానికి అనర్హుడంతి అలా క్రైటీరియాని మీరు పాటించగలిగిన నాడే దేశానికి అభ్యున్నతి మీరు ఏది ఎందుకు చేస్తున్నారో స్పష్టమైనటువంటి అవగాహనతో స్పష్టమైన అభిప్రాయంతో ఉండడం నేర్చుకోండి చాలా మందిని నేను చూశాను పిల్లల్ని మిమ్మల్ని ఎందుకు అనాలి పెద్దవాళ్ళకి కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో ఎందుకు చేస్తున్నారో ఒక స్పష్టత ఉండదు తాను ఏం మాట్లాడుతున్నాడో స్పష్టత ఉండదు తను ఎందుకు మాట్లాడాడో స్పష్టత ఉండదు తాను ఇది ఎందుకు చదువుకుంటున్నాడో స్పష్టత ఉండదు నేను మీకు ఒక్కటే ఒక్క సలహా ఇస్తాను మీతో ఒక మహాపురుషుడు మీ పక్కనే ఉండడము అనేటటువంటిది మీకు ఎప్పుడు సాధ్యపడుతుందంటే ఆ మహాపురుషుడు వేరు ఆ మహాపురుషుడు చెప్పినటువంటి విషయములతో కూడుకున్న పుస్తకం వేరు కాదు వాల్మీకి వేరు వాల్మీకి రామాయణం వేరు కాదు పోతన గారు వేరు పోతన గారి భాగవతం వేరు కాదు గాంధీ గారు వేరు గాంధీ గారి ఆటోబయాగ్రఫీ వేరు కాదు కోటేశ్వరరావు గారి వేరు కోటేశ్వరరావు గారి ఉపన్యాసం వేరు కాదు ఇవి కలిసే ఉంటాయి ఒక చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామివారు ఎప్పుడూ మీ పక్కన ఉండాలి అని మీరు అనుకుంటే పరమాచార్య స్వామి వారు చెప్పినటువంటి డిస్కోర్సెస్తో కూడిన పుస్తకాన్ని మీ దగ్గర ఎట్టే పెట్టుకోండి మీరు ఒక గ్రూప్ సబ్జెక్ట్ని కేవలం క్వాలిఫికేషన్ని సంపాదించుకోవడం అనేటటువంటిది మీ క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ చేయలేదు ఎందుకో తెలుసా అండి జీవితం అనేటటువంటిది ఎత్తు పల్లాలతో ఉండి తీరుతుంది మిమ్మల్ని మీ గ్రూప్ సబ్జెక్టు జీవితంలో వచ్చే ఉద్ధాన పతనముల నుండి రక్షించలేదని గమనించ ప్రార్థన మీరు ఎంత ఎంటెక్ అవ్వండి ఎంత ఐఐటి అవనివ్వండి ఎంత ఐఏఎస్ అవనివ్వండి మీరు తట్టుకోగలిగిన శక్తి మీకుంటే మీరు ఉపయోగపడతారు మీకు మీరు ఉపయోగపడతారు పది మందికి ఉపయోగపడతారు మీకు మీరు ఉపయోగపడకుండా పది మందికి ఉపయోగపడకుండా ఎప్పుడు పోతారో తెలుసా అండి మీకు అసలు షాక్ అబ్జార్బర్లా తట్టుకోగలిగిన శక్తి మీకు లేకపోతే మీకు నేను ఒక్క ఉదాహరణ చెప్తాను మృత్పిండము అంటారు మట్టి ముద్దని ఇలా నేను పట్టుకుంటే ఇలా నేను ఆడుతుంటే ఆ మట్టి ముద్ద పొరపాటున నా చేతిలోంచి కింద పడింది అనుకోండి అంతే ఇక పైకి లేవదు ఒక్కసారి నేను ఆడుతుండగా పొరపాటున నా చేతిలోంచి జారి కింద పడినటువంటి మట్టి ముద్ద ఇక పైకి లేవదు అదే నేను ఒక రబ్బర్ బంతితో ఆడుతుంటే ఎంత కింద పడిందో అంత పైకి లేస్తుంది 
అలా పైకి లేవగలిగిన శక్తి కోసం మీరు విద్యార్థులై ఉన్నారు తప్ప చిన్న ఫెయిల్యూర్ కూడా లేకుండా మీ కెరీర్ని ఉంచుకోవడం మీకు జీవితంలో సాధ్యం కాదు బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఫెయిల్యూర్ ఎక్కడో అక్కడ మీరు ఎంత గొప్ప వాళ్ళమండి మీరు ఎంత గొప్పగా రాయగలిగిన వాళ్ళవనివ్వండి ఎంత గొప్పగా చెప్పగలిగిన వాళ్ళు ఎవనివ్వండి ఎక్కడో అక్కడ ఎవరో ఒకళ్ళు మిమ్మల్ని నింద చేసేవాడు ఉండి తీరుతాడు మహాత్మా గాంధీకి వంక పెట్టని వాడు లోకంలో లేడు చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ స్వామి వారికి కూడా వంక పెట్టని వాళ్ళు ఈ లోకంలో లేరు వివేకానందుణ్ణి ఎత్తిపోవని వాళ్ళు లేరు ఈశ్వరుడు నోరిచ్చాడు కాబట్టి ఎవడు ఏదైనా మాట్లాడతాడు కానీ మృత్పిండమై మీరు పాడైపోకండి మీరు ఎక్కడో అక్కడ ఏదో ఒక పొరపాటు మీ వల్ల జరగచ్చు జరిగిన నాడు మీరు మట్టి ముద్దలా కింద పడద్దు బీ బ్రేవ్ టు యాక్సెప్ట్ యువర్ మిస్టేక్ ఎస్ ఐ డిడ్ ఇట్ పొరపాటే నేను ఇది చేశాను ఈ కారణానికి చేశాను ఒకవేళ మీరు నిజంగా స్వార్థంతో చేసి ఉంటే పరమ ధైర్యంగా చెప్పేసేయండి ఎస్ నేను ఈ సెల్ఫిష్ మోటోతో చేశాను నేను ఒక ఆఫీసర్ని చూశానండి హీ వాజ్ హెడింగ్ ఎన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎట్ వన్ టైం ఆయన ఒక ఐదుగురు అసిస్టెంట్ అసిస్టెంట్స్ని రిక్రూట్ చేయాల్సి వచ్చింది వంద మంది ఇంటర్వ్యూకి వచ్చారు అందులో స్టేట్ చీఫ్ సెక్రటరీ రికమెండ్ చేశాడు ఒక ఆయన ఓ కుర్రాన్ని ఆయన అబ్బాయికి ఉద్యోగం ఇచ్చేసాడు ఇచ్చేసి ఆయన ఫైల్ మీద రాశాడు ఏమని రాశాడో తెలుసా అండి చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ రికమెండెడ్ దిస్ ఫెలో ఆన్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ దిస్ స్టూడెంట్ దిస్ యాస్పిరెంట్ ఐ కేమ్ టు యర్ కంక్లూజన్ దిట్ ఈ ఈస్ నాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిట్టింగ్ టు ఆక్యుపై దిస్ పొజిషన్ స్టిల్ కీపింగ్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అసైడ్ ఐ గేవ్ హిమ్ దిస్ పొజిషన్ ఓన్లీ బికాస్ ఐ కెప్ట్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ మై వ్యూ ఇఫ్ ఐ డిస్మిస్ ది రికమెండేషన్ ఆఫ్ ది చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టుమారో it will be very difficult for the institution to get permissions from the state government so just allotting one post to such a man and giving him adequate training to fall in line will not defeat the organizational interest so in order to accomplish the objectives of the organization and for the betterment of the institution i was left with no other alternative than appointing him in the post accepting the recommendation this may be approved and rashi board of directors of bj and they have given the board, managing director a credential wonderful chaala dhairyam ga rashi chaala baagund annaru it will be a pat on the shoulder maaku oka officer undevaru ayin antu undevaru i am not going to just compliment a man who always wants to follow the rules eppudu rule 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 ani cheppi nenu em chestanandi ila cheyadam anukunnanandi kani rules permit cheyavandi ani maatladakaya nijanga nuvu chaala goppa pani cheyalsi vaste break the rule and justify it i am here to ratify why do you worry ani adigavade adi officer ante adi kaleja ante rule addu vachindani manchi cheyakunda enta kaalam tappukuntao రూల్ బ్రేక్ చేసి నువ్వు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు వచ్చేయి నిజంగా త్రికరణ శుద్ధి గారి మంచి అని నువ్వు చెప్పగలిగితే రాయి ఫైల్ మీద నేను ఉన్నాను రాటిఫై చేయడానికి నేను దాన్ని ఆమోదిస్తాననేవాడు మీరు మీ కింద పని చేసే వాళ్ళకి అట్లాంటి ఇన్స్పిరేషన్ ఇవ్వగలిగిన ఆఫీసర్స్గా తయారు కండి మీరు మీరు నమ్మిన సిద్ధాంతానికి ధైర్యంగా నిలబడగలిగిన వాళ్ళు కండి మీరు ఎప్పుడైనా జీవితంలో ఒక గిల్ట్ మీ వల్ల జరిగితే ఒక పొరపాటు జరిగితే మృత్పిండాలు కాకండి బంతులు కండి అబ్దుల్ కలాం గారి కెరీర్ ఎక్కడండి ప్రారంభం మీ అందరూ వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ చదివి ఉంటారు ఆయన కోరుకున్న ఉద్యోగం ఒకటి ఆయనకు వచ్చిన ఉద్యోగం ఒకటి అట్టర్ ఫ్రస్ట్రేషన్తో ఆయన ఋషికేశ్లో ఒక స్వామీజీ ఆశ్రమానికి వెళ్ళి కూర్చున్నారు టోటల్ డిజెక్షన్ ముఖంలో నీరసం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది నేను ఒకందుకని చదివాను నాకు ఈ ఏరోనాటికల్ ఫీల్డ్లో ఉద్యోగం వచ్చింది ఆయనకి ససేమిరా ఇష్టం లేదు ఆయన నీరసంగా కూర్చుంటే అలా వెళ్ళిపోతున్నారు స్వామీజీ ఆయన రాసుకున్నారు మీ అందరు చదివి ఉంటారు వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ ఆయన ఈ పిల్లాన్ని పిలిచారు అబ్దుల్ కలాం గారిని ఏం అలా కూర్చున్నావు నువ్వు అంటే ఆయన అన్నారు నేను ఫలానా ఉద్యోగం కోసం వెళ్ళాను ఇంటర్వ్యూకి అది పొందడం నాకు ఇష్టం కానీ నేను సెలెక్ట్ అవ్వలేదు ఈ ఉద్యోగం చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు ఏదో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను దీనికి సెలెక్ట్ అయ్యాను ఇప్పుడు నాకు ఈ ఉద్యోగం చెయ్యాలని లేదు నాకు ఇష్టం లేదన్నారు